Вся младшая группа детского сада «Снежинка» после завтрака оказалась на больничной койке. Дети пожаловались, что вода, поданная в качестве напитка, кисловато-горькая. Есть версия, что из-за чьей-то ошибки в чашках малышей оказалась хлор, содержащая жидкость. Восемь малышей сразу направили в детскую городскую больницу на обследование. Тем временем в «Снежинке» проводится проверка. Что должно было быть в чашках и что на самом деле выпили дети, пока неизвестно. Сегодня во время завтрака четырехлетние воспитанники младшей группы детского сада «Снежинка» пожаловались на странный вкус напитка. С их слов горьковато-кислый. После чего всю группу доставили в детскую городскую клиническую больницу. Руководство детсада официально комментировать инцидент отказалось. Поскольку мы узнали, что они... было налито в чашке не то, что надо, перестраховались. Ага. Как же? По словам заведующей, перед тем, как отправить своих воспитанников в больницу, их напоили водой и молоком. Но что было на самом деле в чашках, руководству Снежинки неизвестно. Теперь это предстоит определить Роспотребнадзору. По словам администрации города, перед прогулкой дети попросили воды. Еще по одной версии, в чайник попали химические вещества. Значит, детки были доставлены к нам в удовлетворительном состоянии под наблюдением с подозрением на отравление хлорсодержащим э, веществом. Дети были доставлены в удовлетворительном состоянии, были осмотрены на приемном покое э, педиатром, лор-врачом и э, реаниматологом. Конечно, ситуация очень неприятная, но она не критическая. Мы действительно примем меры, в том числе и э, административного характера, наказания тех людей, которые допустили такие вещи. Но э, действительно завтра будет ясность э, уже с утра. Под наблюдением врачей маленькие пациенты пробудут еще двое суток. В отделении они находятся вместе с матерями. Завтра им предстоит медицинское обследование. Выяснять причины произошедшего будет и специально созданная при администрации города комиссия. Сейчас воспитанники Снежинки на плохое самочувствие не жалуются. Марина Хохлова, Денис Богданов, Вестник Северодвинска.